போன சில வகுப்பலாட்டு இல்லற ஆசிரமம் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் பிரம்மச்சரியம் முடிச்சுட்டு திருமணத்துக்கு முன்னாடி கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் திருமணம் செய்யும் போது கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் திருமணம் பண்ணின பிறகு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த வகுப்பில் கவனிக்கலாம் சொல்லிடுவோம் பஞ்ச மகாரித்தம் கவனிக்கலாம் சொல்லிடுவோம் பொதுவாக மனுஸ்மிருதியில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுடைய உணர்வுகளுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு வகுப்பை சொல்லலை அனைத்து ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது கணவன் வந்து மனைவியை ஆடைகளாலும் ஆபரணங்களாலும் இன்னதோ ஒன்றும் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு மனுஸ்மிருதியில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது அப்போ ஒரு இல்லறை வந்து சுமூகமாக சந்தோஷமாக போகிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிக்கணுமோ அது கவனிக்கப்பட்டிருக்கு மனுஸ்மிருதியில் அதை பற்றி சொல்லியிருக்கு வேறையும் நாம் சில இடங்களில் பார்க்குறோம் பெண்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து பேசுனது இப்போ பிராமணர் பசுக்கள் பெண்கள் எல்லாரையும் கொல்லக்கூடாது பெரிய பாவம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கு அந்த மாதிரிப்பட்ட இடங்கள்லாம் நமக்கு அது தெரியுது அதனால் மனுஸ்மிருதியில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நாம் பெண்கள்னு பார்த்தாலும் சரி அல்லது பிராமணர்கள் சூத்திரர்கள் அப்படி பார்த்தாலும் சரி எல்லாத்தையுமே அதனுடைய ஒட்டுமொத்த பரிமாணத்திலையும் பார்க்கணும் ஏதோ ஒரு இடத்துலேருந்து பிடிக்கி பிடிக்க எடுத்து பார்த்து நம்ம அர்த்தம் சொல்கிறது சரியாக இருக்காது பொதுவாக இன்றைக்கு நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நிறைய பேர் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க அதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போது மனுஸ்மிருதியுடைய பார்வையில் மறுமணம் அப்படிங்கிறது துஜாதியர்களுக்கு இல்லை துஜாதியர்னு சொல்லும்போது பிராமண கஷத்திரிய வைஷ்யங்களுக்கு இல்லை மனுஸ்மிருதியை பார்க்கும்போது நம்ம அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் ஆனால் இந்த மனுஸ்ம இந்த விதி எதுவுமே சூத்திரர்களுக்கு அப்ளை ஆகாது அவங்களுக்கு இது அப்ளை ஆகாது அப்புறம் மறுமணம் அப்படிங்கிறது சொல்லாட்டாலும் ஒரு சமுதாயத்தினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு அந்த ச சந்ததி வளர்வது அவசியம் இப்போ ஒருவேளை வந்து ஏதேனும் காரணத்தினால சின்ன வயசுலேயே இற கணவன் இறக்கோ அல்லது மனைவி இறக்கோ அந்த மாதிரி நடந்தால் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சுருக்காங்க பொதுவாக மறுமணத்தினால சில சிக்கல்கள் வரும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க அதை மறுமணத்தை ஒத்துக்கலாம் இருந்திருக்கலாம் விவேகானந்த சாமி இதை பற்றி ஒரு அபிப்பிராயம் சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னா அமெரிக்காவில் அல்லது இப்போ இங்கிலாந்து என்னோ அவருக்கு இந்த விஷயத்த கேட்குறாங்க ஏன்னா அந்த விவேகானந்தா சாமி காலங்கிறது ராஜாராம் மோகன் ராய்க்கு பிறகுள்ள காலம் ராஜாராம் மோகன் ராய் மாதிரி பட்டவங்க எப்படின்னா வெள்ளையர்களுடைய அடிவருடிகள் மாதிரி வெள்ளக்காரங்க என்ன சொன்னாலும் அது வேதம் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான் அந்த மாதிரி ஒரு அபிப்பிராயத்தில் இருந்த கூட்டம் வெள்ளத்தோல் உள்ளவன் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு சயின்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் நம்ம பாரம்பரிய பெருமைகள் இதை பற்றி எதுவும் தெரியாமல் வெள்ளக்காரங்களுடைய கல்வியை படிச்சுக்கிட்டு அவங்க சொன்னதை திருப்பி சொல்கிற கிளிப் பிள்ளைகளாக இவங்க இருந்துட்டு இருந்த காலம் அந்த காலகட்டத்தில் தான் விவேகானந்த சாமி வராது விவேகானந்த சாமி காலத்துக்கு முன்னாடி ராஜாராம் மோகன் ராய் கேசவ சந்திரசேன் இந்த மாதிரி பிரம்ம சமாஜம்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது அந்த அமைப்பெல்லாம் ரொம்ப பிரபலமாக இருக்குது அந்த கேசவ சந்திரசேன்லாம் விவ விக்டோரியா மகாராணி பக்கத்தில் இருந்து உட்காந்து சாப்பிடுவார் அந்த அளவுக்கு பிரபலமானவர் விவேகானந்த சாமி ஒன்றுமே கிடையாது அவருக்கு வேலை கூட கிடையாது வீட்டில் சாப்பாட்டு வழி கிடையாது ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு இதுதான் நமக்கு கவனிக்க வேண்டிய ஒரு இடம் ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு விவேகானந்தர் வந்து ஒரு ட்ரெயினுக்கு ஹெட்லைட் அப்படின்னா கேசவ சந்திரசேன் சைக்கிளுக்கு ஹெட்லைட் விவேகானந்த சாமி வந்து சூரியன் அப்படின்னா கேசவ சந்திரசேன் நட்சத்திரம் விவேகானந்த சாமி வந்து இந்த சைக்கிள் டைனமா அந்த மின்சார உற்பத்திக்கு டைனமான்னு ஒன்று இருக்கும் அது அப்படின்னா அதாவது கொஞ்சம் ஒரு பல் சிந்த பல்பு தான் வெளிச்சம் கொடுக்கக்கூடிய ஆள் கேசவ சந்திரசேன் அப்படின்னா விவேகானந்த சாமி பெரிய மின் உற்பத்தி நிலையம் ரிஷிகேஷ் பக்கத்தில் டெஹ்ரின்னு ஒரு இது டேம் இருக்கு நாலு மெகாவாட் கரண்ட் உற்பத்தி பண்ணுவாங்க அதாவது நாலாயிரம் கிலோவாட் கரண்ட் உற்பத்தி பண்ண உடனே நாலு தரவேன்றது கங்கையில் அந்த இது கேட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி விவேகானந்த சாமியை ராமகிருஷ்ணர் விவேகானந்த சாமி இதை பற்றி யாருக்கும் தெரியாத காலத்தில் சொல்கிறார் 
பிறகு இன்னைக்கு விவேகானந்த சாமி யாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் கேசவ சந்திரசேகர் ராவ ராஜராமன் எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்தில் பாடத்தில் இருந்தா தான் தெரியும் இல்லாட்டா யாருக்கும் தெரியாது அப்ப அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல பிரபலமா இருந்தவங்க வெள்ளக்காரங்களுக்கு அவங்களுக்கு தோதுப்பட்டவங்க அதனால அவங்கள பிரபலப்படுத்துவாங்க அவங்க வந்து பெண் உரிமையை வேண்டி போராடுறோம் சமூக சீர்திருத்தத்துக்கு வேண்டி போராடுறோம் அப்படிலாம் போராடிருக்காங்க சதியை எதிர்த்து போராடுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டுறோம் சதிங்கிறது நம்ம நாட்டுல பொது பழக்கமே கிடையாது ராஜபுத்திர வம்சத்துல முக்கியமா அது இருந்ததே தவிர அந்த கத்திரிய வம்சத்துலதான் அது பெரும்பான்மையான பழக்கமே தவிர ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தது முஸ்லீம்கள் படையெடுத்து வருவாங்க அவங்க குடும்பத்தில் உள்ள ஆண்களை கொல்லுவாங்க எல்லோரும் சட்டைக்கு போவாங்க ஆண்கள் கொல்லப்படுவாங்க கொல்லப்பட்ட பிறகு அந்த பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை உயிருக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை கற்புக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தபோது ராஜபுதனத்து பெண்கள் வந்து தீ குளிக்கிறது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க மயிர் நீப்பின் உயிர் வாழா கவரிமான் உயிர் நீப்பர் மானம் வரி அப்படின்ட்டு திருக்குறள் இருக்கு நல்ல நமக்கு மானம் வரும்னா அதுக்காக வேண்டி எதை வேணாலும் செய்கிற ஒரு சமுதாயம் நாம இருந்தோம் அதனால மானத்தை காப்பாத்ததுக்காக வேண்டி அவங்க கண் கைவசம் வேற வழியே இல்லைங்கிற போது அவங்க தீ குளிச்சாங்க இது ஒரு சம்பவம் விவேகானந்த சாமி சொல்லுவாரு அவருடைய இந்திய பெண்மணியின் ஒரு கலெக்ஷன் இருக்கு அந்த புத்தகத்துல இந்த மாதிரி தகவல் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அவருடைய ஞான தீபத்துல இருக்கு அதை எடுத்து இந்த மாதிரி எடுத்து தோத்துருக்காங்க இல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடிதத்துக்கு மேல எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நினைக்கிறேன் என்னுடைய ஞாபகத்துக்கு சரியா இருந்தா அந்த எண்ணெய் எழுதிட்டா இந்தியாவில் அந்த கடிதத்தை யாருமே திறந்து பார்க்க மாட்டாங்க பார்த்தால் எழுபத்தைந்து ரெண்டாயிரம் பெண்களை கொண்ட பாவம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இந்த எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் எப்படி வந்ததுன்னா பத்மினின்னு ஒரு ராணி இருந்தாங்க ராணா பிரதாப் சிம்மன்லாம் இருந்தாங்க அந்த அம்மா தீ குளிச்ச சம்பவம் ராணா பிரதாப் சிம்மன் தோக்குறான் கேள்விப்பட்ட உடனே இங்க இந்த ராணியும் அவங்களோட சேர்ந்து ஒரு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் பெண்கள் தீ குடிச்சிருக்காங்க ஒரு பெரிய இதை மூட்டி அதுக்குள்ள அத்தனை பேரும் சாடியிருக்காங்க அந்த இதை வச்சுதான் இந்த எழுபத்தி ரெண்டாயிரங்கிற நம்பர் வந்து அதை எடுத்துருக்கு அதோட நம்ம கடிதத்தில் பர்சனல் எழுதுற பழக்கம் இங்கிலீஷ்ல வந்து அப்படி பர்சனல் எழுதுனா வேற யாரும் திறந்து படிக்க மாட்டாங்க பேர் எழுத ஆள் மட்டும் திறந்து படிக்கணும்னு ஒரு நாகரிகம் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஒரு பழக்கம் நம்ம நாட்டில் இருந்திருக்கு அப்படின்னு விவேகானந்த் சொல்றாரு அப்போ இந்த சதி அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி ராஜபோதனத்து சத்திரிய பெண்களிடம் அவருடைய மானத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு அப்படின்ற ஒரு பழக்கம் அது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்குள்ள பழக்கம் கிடையாது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விதவை திருமணம் விதவை திருமணமும் பிராமண பெண்கள் மட்டும்தான் திருமணம் பண்றது இல்லையே தவிர மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் அது கிடையாது அப்போ சமுதாயத்துல விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய மேல் ஜாதி பெண்களை மனசுல வச்சுக்கிட்டு இவங்க அத்தனை பேர் சீர்திருத்தம் பேசிட்டு இருந்தாங்க அத விவேகானந்த் சாமி கண்டிக்கிறார் முதல்ல சீர்திருத்தம் இருக்கு தேவைப்படுற அவங்க உருவாக்குங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த விஷயம் நான் போன அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்ப இந்த ராஜராமோகன் ராய் குழந்தைகள் திருமணத்தை தடுக்கிறதுலையும் இவங்க எல்லாம் இது பண்ணாங்க அதுல இந்த கேசவ சந்திரசேன் நினைக்கிறேன் அவரேவோ அல்லது அவருக்கு பையனுக்கோ சின்ன வயசுல அப்புறம் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வச்சார் அப்புறம் அதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு குரூப் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சது விஜயன் நினைக்கிறேன் அந்த பேர்ல ஒருத்தர் தனியா போயிட்டார் இவர் எல்லாம் பேசுறாரு அவரே அதை கடைபிடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் அப்புறம் தனியா பிடிச்சார் விவேகானந்த் சாமி காலத்துல நடந்த விஷயம் அப்புறம் சிறு பால்ய வயது திருமணத்துலயும் கிட்டத்தட்ட இதே தான் விஷயம் ஏன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு அப்பா இல்லைன்னா கணவன் காப்பாற்றணும் அப்ப கணவன் வேணுமே அப்ப சண்டைக்கு போயிருக்காருன்னா அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாதான் அடுத்து கணவன் காப்பாற்ற போவான் அது மாதிரி ரக்ஷா பந்தன் இதுவும் அந்த மாதிரி வந்த ஒரு பழ பழக்கம் தான் சகோதரிக்கு பெண்களுக்கு கயிறு கட்டிட்டு சண்டைக்கு போவான் அப்ப அவன் சண்டை போடும்போது அவனுக்கு மனசுல இருந்துட்டே இருக்கும் வீட்டுல ஒரு பொண்ணு இருக்கு அது உயிரோட வாழணும் கற்போட வாழணும்னா இந்த தூளுக்கிற நான் விட்டு வைக்க கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணம் அவன் மனசுக்குள்ள இருக்கணும் அதுக்காக வேண்டிதான் ரக்ஷா பந்தன் கயிறு கட்டுற பழக்கம் எல்லாம் வந்தது இல்ல இந்த நம்ம ஆயிரம் வருஷ வரலாறுலையும் மனசுல வச்சுக்கிட்டே நம்ம சமுதாயத்துல ஏற்பட்ட சில விஷயங்களை பார்க்கணும் இது பெரும்பான்மை சமுதாயத்தில் இருந்த பழக்கங்களும் கிடையாது அதனால விதவை மறுமணம் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு அபிப்பிராயம் ஏன் கூடாதுங்கிறதுக்கு சில பேர் இப்படி யோசிச்சிருக்காங்க இப்படி விதவை மறுமணம் ஒன்று வைத்தால் அதுல சில பிரச்சனைகள் வரும் நான் அந்த இடத்துல விவேகானந்த் சாமி என்ன சொல்லணும் சொல்ல சொல்லிட்டு இருந்தேன் விவேகானந்த் சாமி இதை பத்தி அமெரிக்காவில விவேகானந்த் சாமி கிட்ட இந்த பிரச்சனையே கேட்கறாங்க கேட்கும்போது அமெரிக்கா இங்கிலாந்து கேட்கறாங்க கேட்கும்போது விவேகானந்த் சொல்றாரு எங்க நாட்டுல பெண்கள் வந்து விதவைகள் மரமணம் பண்ணலன்னு நீங்க ரொம்ப ரத்த கண்ணீர் வடிக்கிறீங
கன்னி பெண்களே திருமணமாக இருக்காங்க அதனால உங்க நாடு வந்து சுட்டரிக்கப்படுது அப்படின்ட்டு விவேகான் சென்றிருந்தார் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டில் ஆண்கள் எண்ணிக்கையும் பெண்கள் எண்ணிக்கையும் கிட்டத்தட்ட சமமாக இருக்கும் அப்போ ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படி இருந்தால் தான் அது வந்து கரெக்டாக போகும் இப்போ ஒரு ஆள் கல்யாணம் பண்ணியாச்சு பண்ணின பிறகு கணவன் இறந்துட்டார் அல்லது மனைவி இறந்துட்டாருங்கிறத காட்டி இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணார் வச்சுக்கோ அல்லது கணவர் இறந்துட்டார் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ண வச்சுக்கோ அப்போ இந்த ப்ரொப்போர்ஷன் பாதிக்கும் இவர் ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும்னா இன்னும் ஏதோ ஒரு ஆளுக்கு போக வேண்டிய பெண்ணை தான் இவர் கட்டணும் அப்போ எல்லாருக்கும் பெண்கள் கிடைக்க மாட்டாங்க நியாயம் கிடைக்காது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான பொதுவாக நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கும் ஆண் பெண் விகிதாச்சாரம் ஓரளவுக்கு சமத்தில் தான் இருந்துட்டு இருக்கு என்ன உசிலம்பட்டியில் நெல் கொடுத்து கொண்டாங்கலாம் சொன்ன பிறகும் இதெல்லாம் தாண்டியும் ஆண் பெண் விகிதம் ஓரளவுக்கு நம்ம நாட்டில் சமமாக இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அந்த காலத்துலேயும் அப்படி தான் இருந்திருக்கும் அப்போது பொதுவாக ஒரு ஆண்கள் எண்ணிக்கை கீழே போகும்போது ஒரு ஆண் பல பெண்களை திருமணம் பண்ணலாங்கிற ஒரு சமுதாய சூழல் உருவாகும் பொதுவாக அரபு நாடுகளில் உருவானது அது ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆனால் அவங்க அது ஏதோ பெரிய நியாய மாதிரி இன்னைக்கு அதை வச்சுட்டு கடமைச்சிருக்காங்கிற அதை நியாயம் மற்றபடி இது ஒரு காரணம் வரையில் அவர்களுக்கு அடுத்த நாட்டுக்கு போய் சண்டை போகிறதே வேறு வேலை அப்போ சண்டை எல்லாம் நிறைய பேர் செத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ பெண்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் ஆண்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும் அப்போ அதை மே மேட்ச் பண்ணணும்னா அவங்க ஒரு ஆள் நாலு பேர் கிடைக்கலாம் வச்சுக்கிட்டா தான் அது சரியாகும் அப்போது பொதுவாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனை பொறுத்த விஷயம் நம்ம நாட்டில் ஓரளவுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் எப்போதுமே நம்ம காப்பாற்றி வந்திருக்கோம் நம்ம நாட்டில் பெண்கள் மதிக்கப்பட்டிருக்காங்க உரிய கல்வி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பெரிய வீராங்கனைகள் எல்லாம் நம்ம நாட்டில் உருவாக்கிறாங்க ஜான்சி ராணி பூலாந்தேவி ஔவையாரிலேருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் நமக்கு நம்ம நாட்டில் பார்க்க முடியும் இந்திரா காந்தி ஜெயலலிதா வரைக்கும் நம்ம நாட்டில் எப்போவுமே திறமை உள்ள பெண்கள் முன்னே வராங்க வந்துட்டு தான் இருக்காங்க நம்ம நாட்டினுடைய ச சமுதாய கட்டுப்பாடுகள் எதுவுமே அவங்கள பாதிச்சது கிடையாது அப்போ அதனால் அந்த பின்னணியில் பார்க்கும்போது ஒரு பெண் வந்து திருமணம் பண்ணலாம் மறுமணம் பண்ணலாங்கிற ஒரு நிலைமை இருந்தால் இப்போ என்ன ஆகும் யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் ஒரு ஆளை டைவர்ஸ் பண்ணி இன்னொரு ஆளுக்கு கேட்டுலாம் என்ன வந்துடும் கொஞ்சம் இன்றைக்கி அந்த சூழல் நம்ம நாட்டில் உருவாகிட்டு இருக்கு வெளிநாட்டில் நிறைய தான் பார்க்குறோம் இது நம்ம உடைய பெரியவர்கள் அன்னைக்கே யோசிச்சிருக்காங்க ஒரு அல்டர்னேட்டிவ் சாய்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்தால் அது வந்து அதுக்கு ஒரு லிமிட் கிடையாது இந்த பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்காங்க அது ஒரு காரணம் அப்புறம் இந்த சொத்து யாருக்கு போய் சேரும் அது முக்கியமான பிரச்சனை கணவருடைய சொத்து குறைக்கும் வரிகளை சொத்து பழைய கணவனுக்கு போகுமா இது இன்னும் அடுத்த பிரச்சனை அப்புறம் நல்ல குடும்பங்களுடைய பெயர்கள் அணி அழிஞ்சு போய் அந்த குடும்பத்துடைய பேர் கெட்டு போகும் அப்புறம் கணவன் மனைவி அல்ல ஆண் பெண் ரெண்டு பேருக்குமே இப்படித்தான் வாழணுங்கிற அந்த ஒரு கட்டுப்பாடு விட்டு போயிடும் அது போச்சுது அப்படின்னா அந்த சமுதாயத்தில் சீரழிவு தான் வரும் அதனால் துஜர்கள் மனுஸ்மிருதிப்படி பிராமண கத்திரிய வைஷ்யர்கள் வந்து மரமணம் பண்ணக்கூடாது சூத்திரர்களுக்கு இது பிறந்தது இப்போ சூத்திரர்களுக்கு வேறு என்னெல்லாம் ஒரு சொன்ன இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு வேதம் படிக்கக்கூடாதுன்னு படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ரூல்ஸ் பொருந்துமே தவிர படிக்காத சூத்திரர்களுக்கு இது பொருந்தாது அது மாதிரி அவங்களுக்கு படிக்கவே கூடாது வேதம் மட்டும் தான் படிக்கக்கூடாது மீது எல்லாமே படிக்கலாம் புராணம் படிக்கலாம் இதிகாசம் படிக்கலாம் பகவத்கீதை படிக்கலாம் எல்லாமே படிக்கலாம் அது ஒன்று நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது இப்போ ஒரு வேலை அடுத்த ஒரு யோசனை என்னென்னா சின்ன வயசில் ஒரு அளவுக்கு கணவன் இறந்து போனால் மனைவி இறந்து போனால் ஒரு ஆசாமி நம்ம நாட்டில் அப்படி பாடியிருக்காரு அந்த அளவுக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது கவலைப்பட்டால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அவர் இப்போ எழுதின பாடல் வரி மட்டும்தான் நீங்கள் வச்சுக்கணும் பொதுவாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள அத்தனை பேர் அழிக்கப்படல இந்த தமிழ் தமிழ் சொல்கிற எல்லா கூட்டமும் வடிகட்டின அழிவிக்கங்க தமிழ் பண்பாட்டுக்கும் அவங்களுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது வாடாத பூ போன்ற மங்கை நல்லாள் மனவாளன் இறந்தால் பின் மனத்தல் தீரோ பாடாத தேனி உணவா தென்றல் பசியாத நல்வயிறு பார்த்ததுண்டோ நிறைய குடும்ப வழக்கோ இல்லையோ பாரதிதாசன் எழுதின ஒரு வரி அந்த வரியில் வந்து மறுமணம் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் எழுதியிருக்கிறார் வேற இந்த மாதிரி சில இதுகள் இதெல்லாம் வந்து புரட்சி கருத்துகள் இதெல்லாம் வெளிநாட்டுக்காரர் இருந்தாலும் அவர் இந்த பின்னணி ஒன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து மாதிரி நாடுகளில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை இல்லாத காலம் அது நம்ம சுதந்திர போராட்ட காலங்கிறது அங்கெல்லாம் பெண்களை ஒரு நாய் மாதிரி கூட அவ்வளோ மதிக்க மாட்டாங்க அப்படி இருந்த காலத்தில் அங்கே அமெரிக்க நாட்டில் உள்ள ஐடியாவிலலாம் நம்ம தலைகளில் திணிக்க முயற்சி
இந்த டாபிக் இங்கே பேசுகிறதுக்கு காரணம் அவங்க மகாபாரதத்தில் இதுக்கு தேவை இருக்கிறதுனால இந்த டாபிக் பேசுகிறேன் அந்த நியோகத்துக்கு லேட்டஸ்ட் வார்த்தை சொல்லணும் சரக் கேட்டரி மதர் ஃபாதர் அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க நம்ம படிச்சுக்கக்கூடிய மாதிரி தான் வாடகை தாய் அல்லது வாடகை தந்தை அதுதான் தமிழில் வேண்டியிருக்கிற வார்த்தை இந்த மறுமணத்துக்கும் நியோகத்துக்கும் இடையில் ஒரு ஒப்பீடு நாம் மறுமணத்தை ஒத்துக்கல ஆனால் நியோகத்தை நம்ம ஒத்துக்க ஒத்துக்கிட்டு நாம் வந்து ரொம்ப ப்ராக்ரஸிவான சமுதாயம் தான் ஒரு முன்னேற்றத்தை நினைக்கிற இந்த ஒரு பெண் விடுதலை சுதந்திரம் எல்லாம் நினைக்கிற ஒரு சமுதாயம் தான் உலகத்தில் எல்லாரை விட நாம் ரொம்ப முன்கூட்டி தான் சிந்திச்சுட்டு போங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் இப்போது ஒரு திருமணமான பெண் வந்து அப்பாவுடைய வீட்டை விட்டு கணவனுடைய வீட்டில் ரசிப்பா ஒரு மறுமணம்னு ஒன்று நடந்ததாக இருந்தால் இப்போ நியோகம் செய்து கொண்ட பெண்ணும் அதை வாடகை தாய் அல்லது வாடகை தந்தை முறையில் பிறகுறவங்க கணவன் வீட்டில் இருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே கணவன் வீட்டில் இருக்கிறாங்கிறது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது இப்போ கல்யாணமான பெண்கள் வந்து பெண்களுடைய பிள்ளைகள் அவங்க கணவனுடைய சொத்துக்கு உரியவர்களாக இருப்பாங்க நம்ம சாதாரணம் எல்லாம் நமக்கு இப்போ கடைபிடிக்கிற விஷயம் தான் எல்லாம் பெரிய கருத்து வேறுபாடாக இருக்குது நம்ம எல்லாருமே நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம சொத்து போவோம் அந்த விஷயந்தான் இப்போ நியோக இதில் எப்படி அப்படின்னா அது விதவையாக இருக்கலாம் விதவனாக இருக்கலாம் ரெண்டுமே இதில் உண்டு நான் ஒன்று சொன்னால் நீங்கள் ரெண்டையுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கு இது பொருந்தும் யார் கர்ப்பா தானம் பண்ணுறாங்களோ அவனுடைய சந்ததியும் கிடையாது அவனுடைய கோத்திரமும் கிடையாது இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அவனுக்கு சொத்தும் அவனுக்கு அல்லது அவளுக்கு சொத்தும் இவங்களுக்கு வராது அதாவது அது ஒரு கான்ட்ராக்ட் குழந்த பிறந்த உடனே அந்த ஆளுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது யாருக்கு குழந்தை இல்லையோ அவங்களுக்கு குழந்தைக்கு வர்றதுக்காக வேண்டி மட்டும்தான் இந்த ஏற்பாடு குழந்தை முடிஞ்ச உடனே அந்த ஆளுக்கு இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அதனால அவங்க சொத்து அந்த இது பிரச்சனை எதுவுமே வரக்கூடாது இன்னைக்கு வாடகை தாய் விஷயத்தில் அண்மையில் ஒரு சில மாதிரி கிடையாது நம்ம அரசாங்கம் சில சட்ட சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கு இதெல்லாம் மனுஸ்மிருதியில் முன்னாடியே இருக்கிறது அப்போ அவனுடைய கோத்திரம் இது எதுவுமே அந்த ஒரு குழந்தைக்கு அப்ளை ஆகாது அவங்க அப்பா யார் ஒரிஜினலாக அப்பா யாரோ இறந்து போயிருந்தால் கூட அவருடைய கோத்திரம் இந்த சந்ததி அப்படிங்கிறதா அது கணக்கில் வரும் அவருடைய சொத்துக்கு அந்த பிள்ளைகள் உரிமை ஆவார்கள் இப்புறம் கணவன் மனைவினா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தொண்டு பண்ணணும் ஆனால் நியோகத்தில் அந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில் அப்படி கிடையாது ஒப்பந்தம் முடிஞ்சால் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு திசையை பார்த்து போயிட்டே இருக்கலாம் திரும்ப கணவன் மனைவி கடையில் சாகர வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் கடையில் தொடர்பு இருக்கும் நியோகத்தில் ஒப்பந்தம் முடிஞ்ச பிறகு எந்த தொடர்பும் இருக்கக்கூடாது அப்புறம் திருமணம் ஆன கணவன் மனைவிகளுக்கு இடையில் குடும்ப காரியங்கள் எல்லாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணணும் அதுவும் இந்த நியோக விஷயத்தில் பொருந்தாது அவங்கவுங்க காரியத்தை அவங்கவுங்க பார்த்துக்கிட வேண்டியதுதான் அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணினவங்க பத்து குழந்தைகள் வரைக்கும் பெறலாம் நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் வீரத்தாய் பட்டம் எல்லாம் கொடுக்குற பழக்கம் கூட காஞ்சி மடத்தில் இருந்து வச்சுருக்காங்க ஆனால் அந்த நியோகத்தில் அப்படி கிடையாது யாருக்கு குழந்தை இல்லையோ அவங்க ரெண்டு குழந்தை தான் பெற்றுக்கலாம் ஒருவேளை அவருக்கும் குழ குழந்தை இல்லை இப்போ அவரும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு உரியவர்னால் அவருக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் பெற்றுக் கொடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி அடுத்தது திருமணம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு கன்னிக்கும் காலைக்கும் திருமணம் நடக்கும் நியோகத்தில் அப்படி கிடையாது அதாவது விதவைக்கும் விதவனுக்கும் இடையில் நடக்கும் யாராவது யார்த்தியா இருந்து வாடகத்தாய் வாடக தந்தையெல்லாம் நம்ம ஒத்துக்கிடல யார் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் ரெமடி அப்படிங்கிற மாதிரி வித பெண்ணும் ஆணும் ரெண்டு பேருமே விதவையாக இருக்கணும் அல்லது விதவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க அப்புறம் கணவன் மனைவி எப்போதுமே சேர்ந்து இருக்கலாம் அவங்க சாகர காலம் வரைக்கும் சேர்ந்து இருக்கலாம் இவங்க வந்து குழந்தை பெறுகிற அந்த கான்ட்ராக்ட் முடிகிற வரைக்கும் சேர்ந்து இருக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு பேரும் பிரிச்சிடணும் ஒரு பெண் இப்படி தனக்காக ரெண்டு குழந்தைகள் அதில் ஒரு முறை வச்சுருக்காங்க நான்கு நியோக புருஷர்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு அவங்களுக்கு ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு குழந்தை பெற்றுக்கலாம் அப்படி டோட்டலாக பத்து குழந்தை அவங்க நாலு பேருனா நாலு பேருக்கு ரெண்டு குழந்தை இந்த அம்மாவுக்கு ரெண்டு ஆக மொத்தம் நாலு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு பத்து அந்த மாதிரி ஒரு 
முறை வச்சுருக்காங்க இது வந்து அந்த காலத்தில் பத்து குழந்தை பெறலாங்கிற கணக்கு இருந்த போது அவங்க வச்சுருந்த ஒரு முறை அப்புறம் திருமணம் அப்படிங்கிறது பொதுவாக உலகரையே நடக்கும் இந்த வாடகை தாய் வாடகை தந்தைங்கிற முறையும் உலகத்துக்கு அறிவிச்சு தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருக்கு பெரியவங்களுடைய அனுமதியோட சம்பந்தப்பட்டவங்களுடைய ஒப்புதலோடு அது நடக்கும் நியோகத்தில் அவங்க அப்படி அந்த மாதிரி இல்லை இது எங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய இன விருத்திக்காக சந்ததிக்காக நாங்கள் பண்ணுறோம் இதுக்கு பிறகு எங்களுக்குள்ளே இந்த சம்பந்தம் வச்சுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு அவங்க எல்லாரும் முன்னிலையிலையும் ஒத்துக்கணும் ஒருவேளை இதுக்கு எதிராக யாராக நடந்தால் அவர்கள் பாவிகள் அவங்களுக்கு அரச தண்டனை உண்டு அப்படிங்கிற முறைகள்லாம் இருக்கு இப்போ ஒரு பெண் தன்னுடைய குலம் அல்லது தன்னை விட உயர் குலத்தில் உள்ளவர்களோட நியோகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ வைஷ்ய பெண்ணாக இருந்தால் வைஷ்யனோ அல்லது கத்திரிய பிராமணனோ கத்திரிய பெண்ணாக இருந்தால் கத்திரியனோ அல்லது பிராமணனோ பிராமண பெண்ணுக்கு வேறு வழி கிடையாது பிராமணனோடு மட்டும்தான் நியோகம் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க இதில் யாருக்கு கூட நியோகம் பண்ணலாம் இப்போ நியோகம்னு வந்தாச்சு அதுக்கு யாரை வச்சு வேணாலும் பெண் இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் யாரை வச்சு வேணாலும் யார் யார் ரெடியாக இருக்காங்க யாருக்கு காசு கிடைக்குதோ யார் காசு கூட கொடுக்காங்களோ அந்த மாதிரி போய்ட்டு இருக்கு வியாபார மாதிரி போய்ட்டு இருக்கு அந்த காலத்தில் அப்படியெல்லாம் கிடையாது இன்னன்னாறு தான் இதில் சம்மந்தப்படலாம் இன்னன்னாறு மூலமாகத்தான் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு முறை இருக்கு அதாவது தேவரர் இந்த வார்த்தை இப்பவும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஹிந்தியில் இருக்கு இந்த தேவர் அப்படிங்கிற வார்த்தை அது நம்ம தமிழ்நாட்டு தேவர் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் வந்து அகமுடையார் மரவர் கள்ளர் இந்த மூணு ஜாதிகாரங்களும் தேவர் அப்படின்ட்டு தங்களை சொல்லிக்கிடுவாங்க இப்போ அது மாதிரி தான் இங்கே பிள்ளை அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் நிறைய பேர் அவங்க வார்த்தைக்கு பின்னாடி பிள்ளைங்க போட்டோம் முதலியார் போட்டுக்கலாம் வெள்ளாளர் போட்டுக்கலாம் காணியாளர் போட்டுக்கலாம் குறுப்பு போட்டுக்கலாம் இப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே பிள்ளைன்னு போட்டுக்கிடுவாங்க அது எந்த பிள்ளைன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிடணும் இந்த மாதிரி தேவர் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை அந்த அர்த்தம் இல்லை அது தே தெய்வம் அந்த தே தான் தேவரர் அப்படிங்கிறது பொதுவாக கணவனுடைய உறவுக்காரங்களாக இருக்கலாம் அது அது கணவனுடைய சகோதரர்களாக இருக்கலாம் அல்லது மைத்துனர்களாக இருக்கலாம் அல்லது கணவனுடைய இதில் இருந்து ஒரு ஆறு தலைமுறைக்கு உட்பட்ட உறவு முறைகளாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு லிமிட் இருக்குது இதுக்குள்ள இருந்த பொதுவா சொக்காரன் ஒரு வார்த்தை அப்படிங்கிற வார்த்தை முஸ்லீம்கள் சொல்றாங்க சார் பிராமணர்கள்லாம் சொல்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஞாத்திங்கிற வார்த்தை சமஸ்கிருத வார்த்தை இங்க நம்ம சொல்றது சொக்காரங்க இன்னை அந்த கொஞ்சம் திருநெல்வேலி பக்கம் போனா பங்காளி அந்த சொக்காரங்கள் யார் யாரும் வருவாங்க கணவருடைய கூட பிறந்தவங்க அப்புறம் மைத்துனர்கள் கணவனுடைய ஒரு ஆறு தலை உறவு வரைக்கும் ஒரு வச்சிருக்காங்க ஏன்னா கொஞ்சம் உறவு ரொம்ப வீக்கு அதனால எனக்கு இந்த முறைகளை ரொம்ப இதெல்லாம் தெரியாது அதனால எனக்கு அதை பத்தி அவ்வளவு சொல்ல தெரியாது நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா தான் கொடுக்க முடியும் இப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதனால பங்காளி சொக்காரர்கள்லாம் எந்த அர்த்தம் திரும்ப நீங்கள் யோசிச்சுங்க தே தேவர் வந்து அது சாபமாக த தமிழ் வார்த்தைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது இனி இந்த நியோகங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது அதாவது அவங்க வந்து அந்த சந்ததியை வளர்க்கணும் குழந்தை வேணும்னு நினச்சா பண்ணால் போகிறோம் அப்படி பண்ணணுங்கிற கட்டாயமும் கிடையாது நாம் சத்தியவதி இவருடைய மருமகள்கள் அம்பா அம்பிகா அம்பாலிகா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த முறையில் குழந்தை பிறந்ததுன்னு பிறகு மகாபாரதில் பார்க்க போகிறோம் அதனால் அங்கே வந்து நமக்கு எது நடந்ததோ அது சட்டப்படி நடந்தது அப்படின்ட்டு நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் மகாபாரத ராமாயணத்தில் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் என்ன நடைமுறைகள் இருந்தது அதை ஒட்டி தான் நடந்திருக்குங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் சரி இப்போ குழந்த ஆசை இல்லைன்னு வச்சுக்கோம் அப்படிப்பட்ட பெண்ணை தொந்தரவு பண்ணுறது தண்டனைக்குரிய குற்றம் அது கேவலமானது பாவத்தை கொடுக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறதும் தெளிவாட்டு சொல்லியிருக்கு 
அப்புறம் கணவருக்கு பிறக்கிற குழந்தைகளை அவுரஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையால் குறிப்பிடுவாங்க இப்படி வாடகை தாய் முறையில் பிறக்கிற குழந்தைகளை கஷேத்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தடுக்கிறதெல்லாம் போ இல்லையா தத்தெடுக்கிறது பற்றி நான் எங்கேயும் இது வரைக்கும் பார்க்கல ஆனால் இருந்திருக்கும் நாம இருந்திருக்கிறதான வாய்ப்பு இருக்கு நான் வந்து எப்படின்னா நான் மனசு முதியை படிக்கணும்னு படித்ததில்லை யாராவது ஏதாவது ஒரு ஸ்லோக விஷய ஸ்லோகத்தை சொல்லி இது வந்து பெண்ணடிவை பேசுதுமாங்க நான் உடனே அதை போய் என்னதான் சொல்லுதுன்னு பார்க்க போவேன் எனக்கு நீ வேலை ஏமாத்து பெற வழி இருந்தேன் ஆனால் அதை போய் என்னன்னு பார்க்க போவேன் அப்போ பார்க்க போகும்போது முன்னாடியும் படிப்பேன் பின்னாடியும் படிப்பேன் இப்படி நான் அங்கங்கே பிடிங்கிட்டு அதனால நான் போகிற வகுப்பில் சொன்னேன் நான் சொல்கிறதெல்லாம் கண்டிப்பாக மனஸ்மூர்த்தியில் இருக்கும் நான் சொல்லாததும் இருக்கலாம் அது நீங்கள் ஞாபகம் சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறதால இனிமேல் எப்போ தட்டு கொடுக்கும்போது அது விவரங்கள் பார்த்து சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக இருக்கும் தத்தெடுக்கிற முறைகள் இருக்கும் அது கிட்ட சட்ட திட்டங்களும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா குழந்தைகள் சொத்து பங்கு போடுறதை பற்றிலாம் மனுஸ்மூர்த்தி ரொம்ப விரிவாக பேசுகிறது எந்தெந்த குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன விகிதத்தில் பங்கு போகணும் அதான் கணவனுக்கு மட்டும்தான் குழந்தைகள் வரணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் கிடையாது குழந்தைகள் பல விதமாக வரலாம் அதில் தத் எனக்கு தெரிஞ்சு தத்தெடுக்கிறத பற்றி குறிப்பு வருது இப்போ உதாரணத்துக்கு கர்ணன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க பிறந்த குழந்தை இல்லை கர்ணன் வந்து தத்து குழந்த தான் அதில் கர்ணனுக்கு எந்த முறையில் சொத்து போகணுங்கிறதுல வந்து அவனுக்கு சாதாரண பிறந்த குழந்தைக்கு எந்த சொத்து போகணும் அதே மாதிரி முறையில் போகணுங்கிற மாதிரி தான் வருது அது பிறகு அந்த சொத்து பங்கு வீடு வைக்கிறது அதை பற்றி குறிப்பு வருது எனக்கு அப்போ இப்படி குழந்தைகளை ரெண்டு விதமாக பிடிச்சிருக்காங்க இந்த ரெண்டு குழந்தைகளுக்கும் சொத்து பங்கு போடுறதுல எந்த விதமான பாகுபாடும் பண்ண மாட்டாங்க இந்த குழந்தைகள மாதிரி தான் அந்த குழந்தைகளையும் பார்ப்பாங்க அப்படின்றது சரி இப்போ அடுத்தது இன்னொரு பிரச்சனை வரலாம் இந்த காலத்துலையும் அது நடக்குது இப்போ ஒரு வேளை கணவர் வந்து ஏதோ ஒரு வேலை நிறுத்தமாக வெளியே போகிறார் இப்போ இன்றைக்கு மாதிரி ஸ்கைப்போ அல்லது யுமோவோ அல்லது வேற என்ன இருக்கு வாட்ஸ்அப் இருக்கு டெலிகிராம் இருக்கு டெலிகிராம் வீடியோ கால் பேச முடியாது வாய்ஸ் கால் ஹைக் இருக்கு இந்த மாதிரி பட்ட பஸ் வீடியோ காலிங் சம்பந்தமான வசதிகள் ஜியோ சிம்லேயே கூட வீடியோ காலிங் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வசதிகள் வந்து அந்த காலத்தில் கிடையாது அப்புறம் ஆள் போன ஆள் உயிரோடு இருக்கா இல்லையே தெரியாது இது அந்த காலத்து பின்னணி இந்த பின்னணியில் இந்த சட்டத்திட்டங்கள் இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவர் தர்ம விஷயமாக பரதேசம் போயிருந்தால் எட்டு ஆண்டுகள் கல்வி புகழுக்காக சென்றிருந்தால் ஆறு ஆண்டுகள் நாலந்தாவுக்கு போனாங்க தக்ஷீலா போனாங்க கா அப்படின்னு வந்ததுன்னா ஆறு வருஷம் பொருளீட்டல் முதலிய விரு விருப்பங்களை நிறைவேற்ற சென்றிருந்தால் மூன்று ஆண்டுகள் புறத்திருந்து பார்க்கணும் அது வரைக்கும் த தகவல் ஒன்றும் வரல அப்படின்னா அவங்க நியோகம் பண்ணி பரம்பரையை வள விருத்தி பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்தால் தெரியும் வரட்டா இருந்தது அப்படி ஏன்னா இவ்வளோ நாள் தகவல் வரலன்னா அநேகமாக அந்த ஆள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிற கணக்கில் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வேலை வந்துட்டா அது பெரிய பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னா நியோகம்ங்கிற முறையிலே கான்டாக்ட் முடிஞ்சோன்னு ஆள் போயிட்டே இருக்கணும் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை திருப்பி வந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எப்போ வராலும் அப்போ வந்து வெளியூர் <laughs> 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 மலடால் இருந்தால் எட்டு வருஷம் பொறுத்திருக்கிறோம் குழந்தைகள் எல்லாம் இறந்தால் பத்து வருஷம் பெண் குழந்தைகளே பெற்றுட்டு இருந்தால் பதினோரு வருஷம் அப்புறம் இது வந்து ஔவையாருடைய ஒரு பாட்டிலே வருது ஔவையார் மனுஸ்மிருதி படிச்சு எழுதினாங்களான்னு தெரியாது ஆண் குழந்தைகளே பிறந்துட்டு இருந்தால் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் ஆண் குழந்தைகள் பிறக்கிறது வந்து ஒரு நடக்க முடியாத விஷயம் அறிவியல் பூர்வமாக கூட ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கிறது இன்னைக்கும் ஆண் குழந்தை பிறக்கிறதுங்கிற அந்த பர்சன்டேஜ் வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி உதாரணத்துக்கு ஜீன் எடுத்துக்கிட்டால் எக்ஸ் 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 ஒய் 
அப்போ மூணு எக்ஸ் இருக்கு ஒய் ஒன்று தான் இருக்கு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வாய்ப்பு ஆண் குழந்தை பிறந்துருக்கு இனி அதுக்கும் மேலே ஆண் குழந்தைய வந்து பெண்ணுடைய உடல் கொல்ல முயற்சி பண்ணும் நீங்கள் கொல்ல முயற்சி தாய் கொல்ல முயற்சி பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் பெண்ணுடைய உடல் கொல்ல முயற்சி பண்ணும் ஃபாரின் பார்ட்டிகிள் மாதிரி அதை நினைக்காது அதனால் ஒரு ஆண் குழந்தை வெளியே வரணும்னா அந்த பெண் குழந்தையினுடைய அந்த பெண்ணுடைய உடலிருந்து வரக்கூடிய அட்டாக் எல்லாம் தாண்டி தான் அது குழந்தை உயிரோட வெளியே வர முடியும் அறிவியல் பூர்வமே அப்படி இருக்கு அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது நாலாவது பறக்கிற குழந்தைகள் பொதுவாக கொஞ்சம் பெண் தன்மையோடு இருக்கலாம் அதுக்கு காரணம் பெண்களுடைய டாமினேஷன் அதாவது பெண்கள் ஜீனுடைய டாமினேஷன் பெண்கள் டாமினேஷன் பண்ணாட்ட கூட அவங்க ஜீனுடைய டாமினேஷன் முதல் குழந்தை ஆண் குழந்தை ஒரு ஆண் தன்மையோடு பிறக்கலாம் அதுக்கு பிறகு நாலு அஞ்சுன்னு வரும்போது இயல்பாக அவங்ககிட்ட ஒரு பெண் தன்மை சாயல் கூட இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு காரணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பெண்கள் வாங்கிக்கிட்டே போறது காமா இருக்கிறதுங்கிறது வேற ஆண் தன்மை பெண் தன்மைங்கிறது சாயல்ங்கிறது வேற ஆனா சாயல் சொல்றேன் இதெல்லாம் சில ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க மனித ஜீனம்னு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மணின்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் எழுதியிருக்கிறாரு அந்த புத்தகத்தில் இந்த விவரங்கள் பத்தி டீல் பண்ணியிருக்கு அது நாலஞ்சு புத்தகம் போட்டிருக்கு அது ஒரு புத்தகம் இருக்குது இதை தான் அந்த விவரம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அப்புறம் இந்த சயின்டிஃபிக்காக என்னென்னா ஒய்ஜினுடைய நீளம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதாவது ஒய்ஜினில் முன்னாடி ஒரு லட்சம் தகவல்கள் இருந்ததுன்னா இப்போ வந்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் தகவல்கள் தான் இருக்குது இருபத்தஞ்சாயிரத்தை காணாத இந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் எப்படி காணாமல் போச்சுதுன்னா இந்த கருவுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜீன்கள் வந்து ரெண்டா பிரியும் அப்படி இந்த ரெண்டா பிரியும் போது அந்த செல் ஒரு செல் இன்னொரு செல்லாக பிரியும் போது இது வந்து செராக்ஸ் எடுக்கப்படும் நகல் எடுக்கப்படும் இருபத்தி நாற்பத்தி மூணு குர குரோமஸ் நினைக்கிறேன் இருபத்தி மூணு ஜோ நாற்பத்தி இருபத்தி மூணு ஜோடி நாற்பத்தி மூணு ஆறு குரோமஸ் இந்த இருபத்தி மூணு ஜோடியும் பிரதி எடுக்கப்பட்டு இன்னொரு இருபத்தி மூணு ஆகணும் ஒரு செல் ரெண்டா பிரியும் போது அந்த டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு செராக்ஸ் மிஷினில் இப்படி விளிம்பு வரைக்கும் நம்ம பேப்பர் வச்சு செராக்ஸ் எடுக்கிறோம்னா இந்த விளிம்பு அடிபடும் இதை மாதிரி ஒய்ஜின்னு விளிம்பு அடிபட்டுக்கிட்டே இருவான் இப்படி விளிம்பு அடிபட்டு விளிம்பட்டு அடிபட்டு விளிம்பு அடிபட்டு போது ஒய்ஜினுக்கு விடுபட்டு போகிறத கடை வாங்குறதுக்கு பக்கத்தில் யாரும் இல்லை எக்ஸ்டீனுக்கு எப்போவுமே பக்கத்தில் கடை வாங்க ஆள் இருக்கு அது அங்கேருந்து கடை வாங்கி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவான் அதனால் அறிவியல் பூர்வமாகவே ஒய்ஜினுடைய அந்த லென்த்து க கம்மியாகிட்டே வருது இது இப்போ கிடச்சிக்கு நமக்கு கிடச்சது தகவல் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுது இதனால தான் பும்சவனம்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக பொங்கிற வார்த்தை ஆணை மட்டும் தான் பிடிக்கணும் கட்டாயம் கிடையாது ஏன்னா சம்ஸ்கிருத இலக்கணத்தில் நபும்சக லிங்கம்னு ஒரு வார்த்தை வருது இப்போ நபும்சக லிங்கம்னா அந்த வார்த்தைக்கு ஆணு இல்லைன்னு அர்த்தமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது ஆனால் இலக்கணப்படி டெக்னிக்கலாக ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் ஆணும் இல்லைன்னு அந்த அர்த்தம் மட்டும் கிடையாது அது பொங்கிற வார்த்தை உபலட்சணம் சொல்லுவாங்க ஒரு வார்த்தையை சொல்லும்போது அதோட சம்மந்தப்பட்டதையும் அது குறிக்கும் இப்போ ஆணுன்னு சொல்லும்போது இப்போ என்ன பேர்சன் சொல்கிறோம் பேர்சன் சொல்லும்போது ஆண் மட்டும் இல்லை ஆணாகவும் இருக்கலாம் பெண்ணாகவும் இருக்கலாம் அது மாதிரி சில இடங்களில் மேன் சொல்லும்போது ஒரு மனிதன் தினமும் காலையில் பல் விளக்க வேண்டும் இருக்குது வச்சுக்கோங்க இப்போ மனுஷி பல் விளக்க வேண்டாம் நம்ம கேட்குறதில்ல மனுஷன் சொல்லும்போது மனுஷியும் அதுக்குள்ள அடங்கிடுது அந்த மாதிரி இந்த பொங்குற வார்த்தையில் அது அடக்கம் ஆனாலும் இந்த பும்சவனங்கிற ஒரு சடங்கு உண்டு குறைஞ்சபட்சம் பிராமணர்கள் அந்த மாதிரி இது வழியாக இருக்கும் மற்ற இதை பற்றி எனக்கு தெரியல பொதுவாக வளகாப்பு சீமந்தங்கள்லாம் சொல்கிறதுல உடைய ஒரு சம்ஸ்கிருத வார்த்தை தான் அந்த புன்சம் வாங்குறது அதில் என்ன அப்படின்னா ஆண் குழந்தை பிறக்கட்டும்னு பிரார்த்தனை பெண்ணுடைய ஜீன்கள் எல்லாம் ஆண் குழந்தை கொல்ல முயற்சி பண்ணும் ஆண் குழந்தைய பெண்ணாக மாற்ற முயற்சி பண்ணும் இதையெல்லாம் தாண்டி தப்பிச்சு தான் அந்த ஆண் குழந்தை வரணும் அதனால நம்முடைய பிரார்த்தனை என்ன ஆண் குழந்தை பிறக்கட்டும் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு இதை கலாச்சாரத்தை வளர்க்கறதுக்காக வேண்டி தானே என்னமோ ஆண்களுக்கு வந்து சொத்துரிமை இந்த மாதிரியெல்லாம் அதுக்கு பிறகு தான் அந்த சிஸ்டம்லாம் உருவாயிருக்கணும் அறிவியல் பூர்வம் என தொடக்க காலத்தில் வந்து சமுதாயம் பெண் ஆதிக்க சமுதாயமாக தான் இருந்தது அதாவது பெண்கள் தான் தலைவியாக இருப்பாங்க இப்போ இன்றைக்கும் எறும்பு பார்த்தா ராணி தேனி தான் தேர்வு பார்த்தா ராணி தே ராணி எறும்பு ராணி தேனி யானைகள்லேயும் பெண் யானை தான் வழி நடத்தும் பொதுவாக எல்லா இதுலேயுமே பெண்கள் தான் லீடு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத எல்லா மிருகங்கள்லேயும் பார்க்குறோம் இதை வச்சுக்கிட்டு பெண்ணுரிமைவாதிகளாம் சொல்கிறாங்க நாங்கள் முன்னாடி இருந்தோம் எங்களை அடிச்சுட்டு பட்டு தட்டி கிலோ போட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க என்னை ப
சாவதுக்குன்னே கொஞ்சம் ஆம்பளையில் பெற்று வச்சுருப்பாங்க பெண்கள் அப்போ தான் சேஃப்டியாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆம்பளையில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வேலை செய்திருப்பாங்க அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆண்கள் கையில் விஷயங்கள் போயிருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் ஆண்களை பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை வந்து அதனால் அவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறது வந்து அப்படி அப்படி இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலைக்கு நம்ம வந்துருக்கோம்னு இது ஒரு ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம் ஆனால் இப்படியெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க உண்மை நம்மளை சுற்றி நடந்துருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சரி அதனால் ஆண் குழந்தைகளே பெற்றால் அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்துக்கு உதவக்கூடிய விஷயமா இருக்கு ஏன்னா அது அதிசயமாக தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு அது சயின்ஸே நினைக்குது அடுத்தது அடகா பிடாரி சண்டக்காரி வாய்ப்ப வாய்ப்பட்டி ஆனால் உடனேயும் நியோகம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு இருக்கு பல்லுவர் சொல்ற அவ்வைய நினைக்கிறேன் கூறாமல் சந்யாசம் கொள்ள அந்த வரி முடியும் வேண்பா உள்நாட்டு உள்ள வரி மறந்துட்டேன் அவையாருக்கிட்ட ஒரு மனைவி வந்து சரியில்லைன்னா நீ வந்து சொல்லாமலே சந்தியாசம் ஜாலியாக போயிடும் அப்படி இப்போ கல்யாணம் பண்ண நிறைய பேர் எனக்கு தனிப்பட்ட இதில் சொல்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணி கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு சொல் சே சாவியார போகணும் இல்லையா அதில் சில பேர் வந்து எங்களுக்கு சாவியார போகணுங்கிற மாதிரி நினச்சிருப்பாங்க அவங்க வீட்டில் அப்பா அம்மா கொஞ்சம் கட்டாயம் பிடிக்கிற பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சில பேர் கல்யாணம் பண்ணணுமா வேண்டாம் ரெண்டு கட்டாயம் இருந்திருப்பாங்க அவங்களையும் வீட்டில் கட்டாயப்படுத்தி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் சாமியார போகிறேன்னு இருக்கிறவங்களையும் நிறைய பேர் கட்டாயம் கட்டாயப்படுத்தி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க இதெல்லாம் அதில் தவறுது அதாவது கட்டாயப்படுத்தி எல்லாம் பண்ணி பண்ண முடியாமல் தப்புனேன்னா ஏதோ இன்னைக்கு கிடைக்க முடியும் ஒன்று சாமியார் அப்போ அந்த மாதிரி பெரும்பகுதி பேர் நம்ம பேசாமல் சாமியார போயிருந்தா நிம்மதியாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க அப்படி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம் ஒன்று அவங்க தரப்பில் பிரச்சனை இருக்கலாம் இல்லது எது தரப்புலையும் பிரச்சனை இருக்கலாம் நாம் கொஞ்சம் எப்படி வாழ்கிறது அப்படிங்கிறதுல நம்ம சுயநலத்தை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டு வாழ்ந்தால் கண்டிப்பாக நம்முடைய திருமண வாழ்க்கையும் நல்லா தான் இருக்கும் யாருடைய திருமண வாழ்க்கையும் நல்லா தான் இருக்கும் பொதுவாக சாமியாரை போனாலும் சரி வீட்டில் இருந்தாலும் சரி சுயநலம் இருக்கிறவங்களுக்கு அது சரியாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி என்னுடைய விஷயங்களை பற்றி மட்டும்தான் நான் கவலைப்படுவேன் அடுத்த ஆளை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவம் இருந்ததுன்னா அந்த அது திருமண உறவாக இருந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது மற்றபடி நட்பு அல்லது சகோதர சகோதரர்கள் உறவு எந்த உறவுலையும் இந்த பிரச்சனை பண்ண தான் செய்யும் சுயநலம் இருந்ததுன்னா அந்த உறவு நல்லபடியாக போக முடியாது விட்டு நான் தான் பொதுவாக சொல்லுவேன் கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு நான் கொடுக்குற ஒரு சில அறிவுரைகள் ஒன்று ஜாதகம் பார்க்கணும் இது பழைய காலத்து டெக்னிக் இன்னொன்று மெடிக்கல் செக்அப் பண்ணணும் இது லேட்டஸ்ட் டெக்னிக் சயின் சயின்டிஃபிக் ஒரு இதுவும் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக மனசில் ஒரு விஷயம் வச்சுக்கணும் விட்டு கொடுக்கணும் அப்புறம் ஏற்றுக்கணும் இது ரெண்டு தாரக மந்திரம் வச்சுக்கணும் விட்டு கொடுக்கணும் ஏற்றுக்கணும் இந்த ரெண்டும் உங்களால் செய்ய முடியும்னா உங்கள் ஈகோவெல்லாம் விட்டுக்கிட்டு இதுதான் செய்ய செய்ய முடியும் அப்படி முடியும்னா நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிங்க இப்போ மூணாவது ஒன்று நாலாவது ஒன்று சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஆண்கள் செவ்வாயில் இருந்து பெண்கள் சுக்கரன் இருந்து ஒரு புத்தகம் இருக்குது மென்னார் ஃப்ரம்மா சிவனார் ஃப்ரம் வீனஸ் ஒரு ஆங்கில புத்தகம் தமிழாக்கம் அந்த புத்தகம் இதில் வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணவங்களும் படிச்சுக்கலாம் கல்யாணம் பண்ணாதவங்களும் படிச்சுக்கலாம் படிச்சுக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணால் கொஞ்சம் புத்திசாலியாக நீங்கள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இதுக்கு உங்கள் திருமண வாழ்க்கை சுமூகமாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பொதுவாக நிறைய இடங்களில் அடிப்படை விஷயம் நம்முடைய ஈகோ அதுதான் நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம வாழ்க்கையை புரட்டி போடுறதுக்கு காரணம் தான் இந்த புத்தகம் படிச்சிங்கன்னா இது ஆண்களுடைய நேச்சர் பெண்களுடைய நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அந்த புத்தகம் அழகா சொல்லுது ஒரு ஆள் அவருக்கு வீட்டில் குடும்பத்தில் பிரச்சனை இந்த கதை சொன்ன நாள் ஞாபகம் இல்லை அதாவது ஒரு நாள் அவர் வேலையை விட்டு வராரு வரும்போது வீட்டில் மனைவி அவங்க வந்து குழந்த பிறந்து ஒரு ஒரு வாரத்துல இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க இவர் வேலைக்கு போயிட்டு வராரு வந்த உடனே அந்த அம்மா இவருக்கு மேல பாயிடுறாங்க உங்களை கட்டி நான் என்ன தான் சோத்தை கண்டேன் உங்களால் ஒரு புண்ணியம் வேண்டா நீங்கள் என்னை கவனிக்கவே மாட்டீங்க இப்படி கடை 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 அதிக பேர் கொட்ட ஆரம்பிச்சாங்க இவருக்கு நான் ஒரு இவருக்கு ஆர்வம் பண்ணலையே நான் அவங்க வீட்டில் வேலையை முடிச்சு வீட்டுக்கு தான் வரேன் இதுக்கு இதெல்லாம் சொல்ல சொல்லாமல் இவர் சமாதானம் முடிச்சு பார்த்துருக்காரு கேள்வி கேட்டு பார்த்துக்க ஒன்றும் சரி அவங்க மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு பொங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க கடைசியில் ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தாரு இது சரிப்படாது அப்படின்ட்டு சூட்கேஸ் வீசி வந்துக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளிநடப்பு செய்ய பார்த்தார் வெளிநடப்ப
வாயை பூத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் கேட்டுருக்காரு கொஞ்சம் நேரம் அவங்க பேசிட்டு அப்புறம் அவங்களே கொஞ்சம் சமாதானம் ஆகிட்டாங்க அதனால் ஒன்று இவர் கேட்டிருக்காரு என்ன யாருன்னு கேட்டிருக்காரு அப்போ அவங்க சொன்னாங்க இப்படி எனக்கு பெயின் கில்லர் தீந்து போச்சு பெயின் கில்லர் தீந்து நீ எனக்கு கூட சொல்லிக்க வேண்டியதாக வாங்கிட்டு வந்திருப்பேன் இல்லைண்ணா அவங்க தம்பி வந்தார் அவங்க தம்பியில் சொன்னேன் அவர் இந்த வாங்கிட்டு வரலாம் போகிறாரு இன்னும் வாங்கிட்டு வரல தம்பி வந்தது எனக்கு உனக்கு பெண் கிலர் வேணுங்கிறது எனக்கு தெரியாது தம்பி வந்தது தெரியாது தம்பிட்ட வாங்க சொன்னது எனக்கு தெரியாது மாத்திரம் வரலைங்கிறது எனக்கு தெரியாது நான் என் பாட்டுக்கு பாவம் போல அவங்க வர இதுக்கு நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு அப்போ அவருக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இருந்து அவருக்கு மனசுக்குள்ள சில எண்ணங்கள் ஓடியிருக்கு ஒரு வேலை பெண்கள் ஏதாவது பேசும்போது நம்ம பொறுமையாக கேட்டால் பிரச்சனையே வராதா இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு கொஞ்சம் கேட்குற பொறுமையை நம்ம வளர்த்திக்கிட்டா போகிறோம்னு தோணிச்சுது அதை அவர் பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அப்போ அதை பண்ணிக்கிட்டே சொல்லியிருக்காரு அப்போ அவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்புறம் அதை அனுபவத்தை அவர் புத்தகம் போட்டிருக்கேன் சில புத்தகங்கள் போட்டிருக்கேன் அதில் ஒரு புத்தகம் அந்த இருந்த புத்தகம் அப்புறம் அவங்க நண்பர்களுக்கு எல்லாம் இருக்காங்க நண்பர்கள் நிறைய பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அப்படி நிறைய அமெரிக்காவில் நிறைய விவாகரத்துக்கு போக வேண்டிய குடும்பங்களை அவர் காப்பாற்றியிருக்கார் பலசாலமாக அதனால் அந்த புத்தகம் நாம் படித்தோம்னா பொதுவாக நமக்கு என்னென்னா பெண்களுக்கு வந்து ஒரு ஆண்கள் நம்மகிட்ட உட்காந்து கேட்கணும் நம்ம சொல்ல சொல்ல வாய்ப்பு கொடுக்க அவங்க வந்து பெண்களுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்க வேண்டாம் ஒரு பேசிக் ஐடி சொல்ல இந்த புத்தகம் சொல்லலாம் பெண்களுக்கு சொல்யூஷன் தேவையில்லை அது சொல்ல நீங்கள் கேட்டுட்டு இருந்தால் போதும் ஆம்பளைகள் எப்படின்னா சொல்யூஷன் ஓரியன்ட் அவங்களுக்கு பிரச்சனைன்னு ஒன்று அதுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ அவங்க தீர்வை பற்றி யோசிப்பாங்க இவங்க தீர்வை பற்றி யோசிக்க மாட்டாங்க இவங்க ஆம்பளை தீர்வை சொல்லுவாங்க அப்போ அது மேட்ச் ஆகிறது இல்லை அப்போ ஆண்களுடைய நேச்சர் என்ன பெண்களுடைய நேச்சர் என்ன அது மாதிரி பெண்கள் வந்து டக்குன்னு ஒரு இமோஷன் உள்ள வந்து வெளியே போயிடுவாங்க ஆண்கள் அப்படி இல்லை நிதானமாக உள்ள வந்து நிதானமாக தான் வெளியே வருவாங்க அது மாதிரி ஆண்கள் ஏதாவது பிரச்சனைனா உடனே அவங்களுக்கு ஒரு சோனுக்குள்ள போயிடும் கொகையில் போய் உட்காந்துக்குவாங்க அங்கே உட்காந்து இது என்ன பண்ணுறது இது இவ்வளோ யோசிச்சுட்டு வருவாங்க பெண்கள் அப்படி இல்லை அதை வார்த்தையால் கொட்டி தீக்கணும்னு பார்ப்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரி அவங்க சில விஷயங்கள் இது பண்ணிக்காங்க இது சைக்காலஜி சம்மந்தமானது இல்லை அவங்களுடைய அனுபவத்தினால சில விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த விஷயங்களை நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம குடும்பத்துலேயும் நிறைய பிரச்சனைகள் தீர்வதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சில நமக்கு ஞானம் தான் பிரச்சனைக்கு தீர்வு இந்த ஞானமும் குடும்ப பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் அதனால் அந்த புத்தகம் கூட கிடைக்கும்னா படிக்கலாம் டெலிகிராமில் நான் பல பேருக்கு அனுப்புறது உண்டு ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறதுனா இல்லையா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆனால் இருக்கு ரெடி ரெடியாக இருக்காத அப்புறம் சரி இப்போ சரி மனைவிக்கு மட்டும் இப்படியா ஆம்பளைகள்லாம் அடங்க பரிவாயில்லாம் கிடையாது அப்படின்னா கணவன் வந்து பொறுக்க முடியாத கஷ்டம் கொடுத்தால் நோயாளியாக இருந்தால் அந்த மாதிரி கணவன் தரப்பில் இருந்து பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் பெண்கள் அந்த இது விநியோகம் மூலமாக குழந்தை பெற்றுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கு கணவனுடைய சொத்து அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் அப்புறம் திருமணத்துக்கு பிறகு ஒரு ஒழுங்கு முறை வச்சிருக்காங்க எப்படி வாழணும் அப்படின்னு நிறைய சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கு அந்த சட்டத்திட்டங்கள் படி தான் வாழணும் இதில் சில விஷயங்கள் நான் மறுபடி கொஞ்சம் லேட்டாக சொல்கிறேன் விவேகானந்த சாமி அதை பற்றி பேசியிருக்காரு அந்த இடத்துல வரும்போது சொல்கிறேன் அப்புறம் பெண்கள் வந்து எப்படி சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுங்கிறதுக்கு பாஞ்சாலி சில டிப்ஸ் கொடுத்துருக்குறா அந்த விஷயங்கள் நாம் வரக்கூடிய வகுப்புகளில் பார்ப்போம் இன்றைக்கு உள்ள வகுப்பில் நேரம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எது வேறு போகுதோ போவோம் அடுத்தது பஞ்சமகா யஜ்ஞங்கிறத பற்றி சொல்கிறேன் திருமணம் ஆயாச்சுது நாம் திருமண வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்கிறோம் ஒரு இல்லறத்தானுடைய அடிப்படை கடமைகள் ரொம்ப முக்கியமான கடமைகள் ஐம்பெரும் கடமைகள் சொல்லுவாங்க பஞ்சமகா யஜ்ஞம் அப்படின்னு அது என்ன அப்படின்னு இப்போ முதல் விஷயம் அதில் ரிஷி யஜ்ஞம் ரிஷி யஜ்ஞம்னா நம்முடைய ரிஷிகள் பெரியவர்கள் எழுதி வைத்த நூல்களை படிக்கிறது இது வந்து நம்முடைய முதல் கடமை இப்போ நீங்கள் வந்து கீதகலாசி ஞாயிற்றுக்கிழமை படிக்கீங்கன்னா இது உங்களுடைய முக்கியமான கடமையில் முதல் கடமையில் உடனே நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் நியாயமாக தினமும் செய்ய வேண்டிய கடமையும் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம இப்போ இனிமேல் கீதா காசை எடுத்தோம்னா நீங்கள் அந்த கீதா இப்போ எடுத்த ஸ்லோகங்களை புரட்டி பார்க்கலாம் திருப்பி அதை யோசிச்சு பார்க்கலாம் இல்லை அது ராமாயணம் மகாபாரதம் இந்த மாதிரி நூல்களை வச்சு அதில் தினமும் ஒரு ஒரு பக்கம் படிக்கிறது அந்த மாதிரி உங்கள் சௌகரியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் படிக்கிறது ஒரு முறை வச்சுக்கலாம் இப்படி ராமாயணம் மகாபாரதம் கீதை உங்களுக்கு சௌகரியமான எந்த
ஒரிஜினல் சக்ரா பப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்குது அதில் ஒரு ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் ரூபா மதிப்பீட்டில் பத்து பதினெட்டு பாகம் என்னவோ போட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் போட்டிருப்பாங்க ரொம்ப பழைய காலத்து புத்தகத்தினுடைய மறு எடிஷன் இப்போ வருது கேள்விப்பட்டேன் அப்புறம் இங்கிலீஷில் படிக்கலாம்னா கீதா பிரஸ் கோரக் ஊர் இங்கிலீஷில் போட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்க ஆளுல இல்லாட்டு தமிழ் கூட அவங்க போட்டிருப்பாங்க ஹிந்திலையும் கிடைக்கும் இங்கிலீஷ்லேயும் கீதா பிரஸ் கோரக் ஊரில் கிடைக்கும் அப்புறம் இன்டர்நெட்டில் வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒட்டு மொத்த ஸ்லோகங்கள் பல பாடவேதங்கள்லாம் பார்த்து எடுத்து பண்ணிக்காரு கங்குலின்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய பேர் முழு பேர் மறந்துட்டேன் அவருடையது இன்டர்நெட்லேயே கூட படிக்க கிடைக்கும் டவுன்லோடுக்கு கிடைக்கிறதான் தெரியல அது படிக்க கிடைக்கும் இலவசமாக படிக்கிறதுக்கே கிடைக்கும் அந்த மாதிரி பட்டவங்க முடிஞ்ச வரையிலும் ஒரிஜினல் ஸ்லோகத்தை படிச்சுக்கிட்டு அதுக்கு அர்த்தம் சொல்ல முயற்சி பண்ணிடுவாங்க இந்த விஜய் டிவி பக்கம்லாம் போயிடக்கூடாது ஆமாம் மகாபாரதங்கிறது ஒரு லட்சம் ஸ்லோகம் இருக்கும் அதனால பெரிய புத்தகமாக வரும் அப்புறம் இன்னைக்குள்ள பிரிண்டிங் காஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது வரும் சிற்பு சுருக்கமாக படிக்கணும்னு நினச்சா அந்த சித்வான் சாமி புக்கு படிக்கலாம் அது உங்களை குழப்பாது முழு மகாபாரதம் வராது ஆனால் குழப்பாது ராமகிருஷ்ண மடத்தில் மகாபாரத சாரம்னு ஒன்று போட்டிருக்காங்க ராமாயணம் அதை மாதிரி போட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மோ முக்கியமான இடங்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து போட்டு ஸ்லோகமும் தமிழ் அர்த்தமும் அண்ணா எழுதின புத்தகங்கள் கிடைக்குது ராமகிருஷ்ண மடத்தில் ராமாயணம் மகாபாரதம் ரெண்டுமே கிடைக்குது அது வில குறைவாக இருக்கும் எதுவும் இது இருக்கு லிட்டில் ஃபவர்லேயும் ஒரு ராமாயணம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுலேயும் பெரிய குழப்பம் இருக்காது ராமாயணத்தை இருக்கிறது இருக்கும் எல்லா இருக்கிறதும் கட்டாயம் கிடையாது அந்த மாதிரி மற்றபடி சில பேர் இந்த என்ன வர்த்தமானம் பதிப்பு எல்லாம் போடுவாங்க அதெல்லாம் அவங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது எழுதிப்பாங்க சரி பாரதிய வித்யாபவனில் இருந்து ஒரு புத்தகம் இருக்குதுன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது வாங்கவே கூடாத புத்தகம் நினைக்கிறேன் அதை அடிப்படையாக வச்சு தான் கர்ணன் படம் தான் தயாரிச்சாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதான் உங்களுக்கு படம் குழப்பினது அப்புறம் கொஞ்சம் நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் கூட பிரச்சனை பண்ணும் வில்லி புத்தூரார் மகாபாரதம் எல்லாம் படித்தா கூட தொடக்கத்தில் கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ணும் நான் முதல்ல அதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேணா வில்லி புத்தூரார் படிச்சுக்கலாம் முதலே வில்லி புத்தரார் படித்தா கொஞ்சம் குழப்பத்துக்கு பிரச்சனை வாய்ப்பு இருக்கு சரி அப்போ இந்த மாதிரி பெரியவங்க எழுதின புத்தகங்கள் அது ஏதோ தேவார திருவாசகத்தில் உங்களுக்கு சமஸ்கிருதம் மட்டும் தான் படிக்கணும் அது மட்டும் தான் ரிஷியாக இருந்தாங்க தேவார திருவாசகம் உட்பட எதுனாலும் தெரியும் உங்களுக்கு சௌகரியமான பெரியவங்க எழுதி வச்ச புத்தகங்களை நாம் படிக்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டக்கூடிய புத்தகங்களை படிக்கணும் அடுத்தது தேவ யஜ்யம் தேவ யஜ்யங்கிறது பொதுவாக பூஜை பழைய காலத்தில் ஹோமங்கள் அந்த மாதிரி இருந்தது மனசு போய் அந்த மாதிரி இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க இந்த காலத்தில் நம்ம பூஜை பண்ணுறது தினமும் சாமி கும்பிடணும் அப்படி சாமி கும்பிட்றதுங்கிறது நம்ம அவங்கவுங்களுக்கு எந்தெந்த இது எதுவோ பிடிக்குமோ இஷ்ட தெய்வம் எதுவோ அதை கும்பிட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எந்த பேரில் எந்த வடிவத்தில் கும்பிட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது தேவ யஜ்யம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதில் இன்னும் ஏதோ ஒரு கருத்து இருக்குது ஞாபகம் வந்து சொல்கிறேன் அப்புறம் பூத யஜ்யம் பூத யஜ்யம்னா மற்ற உயிர்களுக்கு நாம் இது பண்ணுறது இப்போ நான் பசுவுக்கு நாம் உணவு கொடுக்கறது பசு வளர்க்குறது அந்த மாதிரி பட்டது துளசி செடி மாதிரி வச்சு தண்ணி விட்டு வளர்க்குறது இதெல்லாம் அதில் குறிப்பிடத்தக்கது இது மாதிரி எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் மற்ற உயிர்களுக்கு நாம் தொண்டு பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் நிறு யஜ்யம் மனிதர்களுக்கு மற்ற மனிதர்களுக்கு தொண்டு பண்ணுறது நிறு யஜ்யம் சொல்லுவாங்க நிறைய யஜ்யம் சொல்லுவாங்க அதில் தெளிவாக சொல்லணும்னா நிறைய யஜ்யம் நிறு சொல்லி நான் சொன்னேன் நிறைய யஜ்யம்னு எழுதிக்கலாம் மனிதர்களுக்கு தொண்டு பண்ணுறது ரிஷி யஜ்யத்தை பிரம்ம யஜ்யம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பிரம்மம்னா வேதம் அந்த இதில் இருந்து பிரம்ம யஜ்யங்கிற வார்த்தையும் கூட அதுக்கு இருக்கு ரிஷி யஜ்யம் தேவ யஜ்யம் பூத யஜ்யம் நிறைய யஜ்யம் அப்புறம் பித்ரு யஜ்யம் இது இது வந்து பாட்டுக்காக வேண்டி இந்த வருஷம் போட்டிருக்காங்க பொதுவாக நம்ம சொல்லக்கூடிய வருஷம் வந்து முதல்ல ரிஷி யஜ்யம் அடுத்தது தேவ யஜ்யம் அடுத்தது பித்ரு யஜ்யம் அப்புறம் நிறைய யஜ்யம் அடுத்தது பூத யஜ்யம் இதுதான் நம்ம சொல்லக்கூடிய வரிசை இது பாடலில் மீட்டருக்க வேண்டிய அப்படி வரிசை மாதிரி மாற்றி போட்டிருப்பாங்க பித்ரு யஜ்யங்கிறது பெரியவங்களுக்கு நாம் பண்ணக்கூடிய தொண்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வயதான பெரியவங்க அப்புறம் இறந்து போனவங்களுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய ஸ்ராத்தம் இந்த மாதிரிப்பட்ட இதுகள் இந்த அஞ்சும் ஒருவன் தினமும் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக பண்ணணும் நம்பிக்கை தான் கண்டிப்பாக பண்ணணும் நம்பிக்கை தான் எது எது நம்மளால் வெரிஃபை பண்ண முடியாது எல்லாமே நம்பிக்கை தான் ஆமாம் பொதுவாக நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா காரிய
எந்த ஒரு உயர்ந்த காரியத்துக்கும் சொர்க்கம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் அப்புறம் நீங்க அந்த காரியத்தை எவ்வளவு ஒழுங்கா பண்ணீங்க அந்த காரியத்துக்கு ஒரு பலன் இருக்கும் அதுவும் கிடையாது இது வந்து நம்ம சாஸ்திரத்துல சொல்லி வச்சிருக்கிற ஒரு விஷயம் அதனால நம்ம நம்பிக்கையோட பண்றோம் ஈடுபாட்டோட பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பலன் அப்படி இல்ல பெரியவங்க எல்லாம் பண்ணாங்க அந்த பரம்பரையை நாங்கள் கடைபிடிக்கிறோம் நம்ம பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு ஒரு பலன் இருக்கு தான் செய்யுது இது எதையுமே விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இதுல வந்து பிரம்ம எக்ஸாம்னா என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் விளக்கி சொல்றதுக்கும் மனுஸ்மிருதி முயற்சி பண்ணுது அத்தியாபனம் அதாவது மற்றவர்களுக்கு பெரியவங்க சொன்ன விஷயங்களை சொல்லுறது இப்ப நீங்க சமயபு நடத்தினீங்கன்னா அது பிரம்ம எக்ஸாம் வாரத்துல ஒரு நாள் ஒரு மணிக்கு சமயபு நடத்தலாம் இத மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறது நமக்கு தெரிஞ்சதை நாம சொல்லிக் கொடுக்கறது பிரம்ம யஜ்ஞம் அடுத்தது தப்பளம் பண்றது பித்ரு யஜ்ஞம் இது மட்டுமே இல்லை இது ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி அதை எடுத்து சொல்லுது மனுஸ்மிருதி ஹோமக தெய்வ யஜ்ஞம் ஹோமம் பண்றது தெய்வ யஜ்ஞம் அதாவது நம்ம பூஜை பண்றது அப்படிங்கிறது தெய்வ யஜ்ஞம் பழைய காலத்துல நம்ம எல்லா வீட்லயும் ஹோமம் பண்ணிருக்கோம் திருமணமானவங்க எல்லாருமே நான் சொன்னேன் பிரம்மச்சாரி இருக்கும்போது சவிதா தானம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த சவிதா தானம் பண்ணி முடிச்சு திருமணமான உடனே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய கோபமாக அது மாறும் அது அக்னி கோத்திரம் சொல்லுவாங்க எல்லா குடும்பத்திலையும் அக்னி கோத்திரம் பண்ணி இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு எம்பிக்கு பேர் காங்கிரஸ் எம்பிக்கு போய் இறந்துட்டாரு அவருக்கு பேரே அக்னி கோத்திரி சில பேர் அப்படி இருக்காங்க நான் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி இரணியில் ஒரு மேனேஜர் வந்தார் ஐயோபி பேங்கில் அவருக்கு பேரும் அக்னி கோத்திரி கூட வாலிதாக இருக்கும் ஆனால் பேரில் அக்னி கோத்திரி உண்டு இதெல்லாம் என்னென்னா அவங்க வந்து அவங்க பரம்பரையில் அக்னி கோத்திரத்தை ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்துருப்பாங்க அதனால் அவங்க அப்பாவுக்கும் தாத்தாவுக்கும் கூட்டாவுக்கும் யாருக்கும் அக்னி கோத்திரின்னு பேர் வந்திருக்கும் அப்புறம் அது குடும்ப பேராட்டம் இது மாறி போச்சுது ஆனால் எல்லாருமே அக்னி கோத்திரம் பண்ணணும் தினமும் காலையிலையும் மாலையிலையும் அக்னி கோத்திரம் பண்ணணும் சின்ன விஷயந்தான் ஒரு மூணு மந்திரம் சொல்லி பண்ணுறது எனக்கு தெரிஞ்சு விவேகந்த கேந்திராவுக்கு கொஞ்ச நாள் அதை பிரச்சாரம் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய சில ஆராய்ச்சியில் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா கோபால ரிஷவாயு கசிவு வந்தபோது இந்த அக்னிகோத்திரம் பண்ணின குடும்பங்கள் எல்லாம் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தலை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் சே ரஷ்யாக்காரங்களும் அதை பற்றி ஏதோ ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆமாம் ஆமாம் அது உண்மைதான்லாம் சொன்னதுனால விவேகந்த கேந்திராவில் இருந்து அதை கொஞ்ச நாள் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க நான் சொல்கிறது ஒரு இருபது அஞ்சு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போது இருக்குதா இல்லைன்னு தெரியல நம்ம இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணும்போது அது அணுக்கதிரி வீச்செல்லாம் கூட அந்த வீட்டை பாதிக்காது வீட்டில் உள்ளவங்கள பாதிக்காதுங்கிற அளவுக்கு அவங்க ஆராய்ச்சி முடியுதுன்னு சொல்லுது அது பற்றி ஆராய்ச்சி நடந்துட்டும் இருக்கு அப்புறம் பலி பூத யஜ்ஞம் பலி கொடுக்கறது பலினா நாம வைஷ்ணவ தேவன்னு ஒன்று உண்டு அதை மனசுல வச்சு சொல்லியிருக்குது அடுத்தது நரயஜ்ஞம் அப்படிங்கிறது அதிதி பூஜனம் அதாவது தேவத்தை நினைக்கணும் விருந்தினர்களை உபசரிக்கிறது அது வந்து நரயஜத்தில் வச்சுருக்காங்க இது ஒரு உதாரணம் நாம் இன்னைக்கு எந்த அளவு சர்வீஸ் தொண்டு நல்லா பண்ணுறோம் அதுவும் எல்லாம் கூட அதாவது யஜ்ஞம் சொல்லியிருக்கு அதை பற்றி ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி உங்களுக்கு இந்தந்த விஷயங்களை சொல்லியிருக்கு இதை மாதிரிப்பட்ட எல்லாமே நாம் பண்ணிக்கலாம் காலத்துக்கு ஏற்றது மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிள்ளை இப்போ இப்போ சுவாத்தியாயம் பண்றதுனால ஒரு நிமிஷம் சுவாத்தியாயம்னா நாம படிக்கிறது நாம் முதல்ல சொல்லும்போது அந்த சொன்னே போனதுல அடுத்தவங்க சொல்லி கொடுக்கறத சொன்னேன் அப்ப அத்தியனம் அத்தியாபனம் ரெண்டுமே ரிஷி எக்ஸத்துல தான் சேரும் நம்ம படிக்கிறதும் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கற ரெண்டுமே ரிஷி எக்ஸத்துல சேரும் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லும் போது சொல்லியிருந்தேன் பிராமணர்களுக்கு ஆறு தொழில் உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் ப விடுபட்ட பண்ண ஒரு விஷயம் கத்திரியர்களுக்கும் வைஷ்யர்களுக்கும் இந்த ஆறில் மூணு உண்டு அதாவது படிக்கிறது படிப்பிக்கிறது பூஜை செய்கிறது செய்விக்கிறது அதை செய்து கொடுக்கறது அடுத்தது தானம் வாங்குறது கொடுக்கறது இந்த ஆறு விஷயங்கள் பிராமணர்களுடைய கடமைன்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஆறில் தானம் கொடுக்கறது படிக்கிறது யஜ்ஞம் செய்கிறது பிராமணர்கள் மூலமாக செய்துகிட்டது இது வந்து வைஷ்யர்கள் சத்திரிகள் ரெண்டு பேருக்கும் இப்போ பிராமணர்களுடைய ஆறில் இந்த மூணு உண்டு ஆனால் இந்த சத்திரிகளோ வைஷ்யர்களோ பாடம் படிப்பிச்சு கொடுக்க முடியாது யஜ்ஞம் மற்றவர்களுக்காக செய்து கொடுக்க முடியாது அப்புறம் தானம் வாங்கக்கூடாது 
அது அவங்களுக்கு கிடையாது பிராமணர்களுக்கு மட்டும்தான் அது அந்த மூணில் மட்டும்தான் வித்தியாசம் வரும் அது விட்டு பண்ண தகவல் இப்போ இதில் வந்து சுவா அத்தியனம் அத்தியாபனம் ரெண்டுமே ரிஷி யஜ்ஞம் இதன் மூலமாக ரிஷிகள் வந்து சந்தோஷப்படுகிறார்கள் பூஜைகள் மூலமாக தேவ தேவதைகள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள் அப்புறம் நம்முடைய முன்னோர்கள் வீ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உயிரோடு இருக்கிறவங்களும் சரி அது நிறைய குடும்பங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அம்மா அப்பா உயிரோடு இருக்கும்போது அவ்வளவு கவனிச்சுக்க மாட்டாங்க அப்புறம் இறந்த பிறகு என்னவோ வச்சு விடுவாங்க பாயசம் இல்லாம சிறு பேர் பாயசம் இல்லாம வச்சு ஆசா ஓஹோன்னு கொண்டாடுவாங்க இருக்கும்போது 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 கவனிச்சுக்கலாம் அதனால அப்படி இறந்த பிறகு செய்யறது நல்லதுதான் அது மூலமாக வேற பல வயிறு சந்தோஷப்படும் ஆனா உயிரோட இருக்கும் போதும் கவனிச்சுக்கிட்டு இறந்த பிறகு அதெல்லாம் பண்ணலாங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க முறையா இல்ல வருஷா வருஷம் பண்ணுவாங்களா ஆண்டு கழிக்கிறது அப்புறம் பூதங்கள் வந்து பலிங்கிறது அதுகளுக்கு நம்ம ஏதாவது கொடுக்கறது நான் சொன்ன பசுக்கு கொடுக்கறது நாய்க்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன பூஜை எல்லாம் இருக்கு வைஷ்ண தேவன் பேரு இந்த விஸ்வத்தை தெய்வமாக நினைச்சு உலகத்தையே தெய்வமாக நினைச்சு பண்ணக்கூடியது இந்த வை வைஷ்ண தேவங்கிற தத்துவம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி அஞ்சு விதமான எக்ஸாம் பண்ணணும் சரி இந்த எக்ஸாம் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் அந்த கேள்விக்கு கண்டிப்பாக ஒரு திருமணமானவன் இந்த அஞ்சு விஷயங்களையும் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி பண்ணாமல் அவன் அவனுடைய தினசரி உணவை கூட சமைக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு கட்டாயமானது இதுல தேவ யஜ்ஞத்துல வந்து உங்களுக்கு பொதுவா பூஜையில வந்து பூஜையில வந்து பிராணாயாமம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதுக்குள்ள அடங்கிடும் ஜபம் பண்றது தியானம் பண்றது இதெல்லாம் அந்த பூஜைக்குள்ள அடங்கிடும் அதை நாங்க கொஞ்சம் முன்னாடி ஞாபகப்படுத்தி வராத தகவல் அதுக்குள்ள அந்த விஷயங்கள்லாம் அடங்கும் அப்போ இந்த அஞ்சு விஷயங்களையும் அவங்க கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படி இல்லாம தினசரி உணவு கூட அவரு சமைக்கக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது எனக்கு தெரியும் என் கூட படித்த ஒருத்தர் வந்து அம்மாவாசை அன்னைக்கு பதினொன்று மணிக்கு அந்த தர்ப்பணம் பண்ணாமல் சாப்பிட மாட்டார் தர்ப்பணம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து மத்தியான உணவு தான் சாப்பிடுவார் காலை உணவு அன்னைக்கு சாப்பிட மாட்டார் நான் பார்த்துருக்குறேன் அப்புறம் ஏன் இந்த அஞ்சு பண்ணுறோம் அப்படின்னா நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் அவங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமல் நாம் சில தவறுகள் தவறுகள்னா பாவங்கள் செய்யக்கூடும் தெரியாமல் பண்ணால் கூட அது பாவம் தான் அப்படிங்கிற நாம் நினச்சிக்கிறோம் அதனால் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு பாவம் மன்னிப்பு கிடையாது பாவ மன்னிப்பு கிடையாது ஆனால் அதுக்கு பரிகாரம் உண்டு இது வந்து பரிகாரம் இப்போ எப்படி எப்படி நம்ம பாவம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நாம் அடுப்பில் தீ மூட்டுறோம் அந்த விறகில் ஏதாவது பூச்சி போட்டு இருந்து செத்து போகலாம் இல்லை ஏதாவது பூச்சி போட்டு தே வந்து விழுந்து செத்து போயிடலாம் இப்போ இதுக்கெல்லாம் நம்ம பொறுப்பாளி கிடையாது அது நடக்கும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதை நம்ம பெரியவங்க யோசிச்சிருக்காங்க இப்படிலாம் நடக்கலாம் அப்போ அந்த பாவத்திலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு யஜ்ஞம் அடுத்தது மாவு அரைக்கும் போது அல்லது அம்மி அரைக்கும் போது ஏதாவது உயிர்கள் பாதிக்கப்படலாம் அல்லது கூட்டி பெருக்கும் போது எறும்பு இந்த மாதிரி பட்டதெல்லாம் செத்து போகலாம் பொதுவா எனக்கு தெரிஞ்சு நாம வீட்ட வந்து உணவுப் பொருட்கள் சிந்தாம கவனமா இருந்தோம் அப்படின்னா இரும்பெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இனிமே சாப்பிடும் போது சிந்துறதுனால அது பொருட்களுக்கு அப்படின்னு தான் இரும்பு வருது இந்த மாதிரி வீட்டை திறமை கூட்டி பிரிக்க வச்சிருந்தோம் தொடச்சி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அது வாய்ப்பு கம்மின்னு நினைக்கிறேன்னா அப்புறம் அதுகள் வந்து நம்ம இப்ப சாப்பாடு தேடி எல்லாம் கூட வரும் ஆனா இந்த வரி வைக்காது தேடி வர்ற இறப்ப வரி வைக்காது சாப்பாடு கிடைக்கிற இறப்பு தான் வரி வச்சிருக்கோம் அப்புறம் தண்ணி பாத்திரம் பயன்படுத்தும் போது அதாவது களிமண்ல இருந்து பானை செய்யணும் அந்த செய்கிற ப்ராசஸ்ல அப்புறம் அந்த தண்ணி பானையில நாம புது மண்பானை வந்து கிருமி நாசினின்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க நம்ம போது வலைகளில் மண்பானை தண்ணி வச்சு குடிச்சிருப்பாங்க அப் செவ்வு பானைகளும் உண்டு அது மாதிரி நடக்கலாம் அப்புறம் நாம் வந்து
இடிக்கிறது அதுலேயும் கூட ஏதாவது நடக்கலாம் இப்படி இடிக்கிறது அரைக்கிறது காய்கறி வெட்டுறது முக்கியமாக நல்லா நல்ல மருந்தடிக்காத கத்திரிக்காய் வெட்டினோம்னா புழு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி நடக்கலாம் இதெல்லாம் மனசை வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஐந்து விதமான பாவங்கள் பஞ்ச சூனாகன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஐந்து விதமான பாவங்கள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் அந்த அஞ்சில் இருந்தும் நாம் தப்பிக்கிறதுக்காக இந்த அஞ்சு விதமான யஜ்ஞங்களை தினமும் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு மனசு புரிய ஏதாச்சும் பண்ணுறதுக்கான காரணமும் சொல்லுது இப்போ இவ்வளவும் பாவம்னு சொல்லி வச்சுட்டு அர்ஜுன் வேணா போர் செய்யணும்னா அவன் செய்வான் நம்ம அதனால தான் இந்த இதுக்கெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு டாபிக் பார்த்தோம் ஐயம் செய் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் அதுல இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம ஓரளவுக்கு அங்கே போய் நிறைய கேள்வி வரக்கூடாதுன்னு இங்கே ஒன்றாவது தட்டிக்கிட்டே போறேன் அப்புறம் அந்த பாவ வரிச இந்த இதெல்லாம் பாவம் சொல்லிக்க அதே புத்தகம் தான் சொல்லுது கத்திரியன் காப்பாத்திரம் கையாண்டி யுத்தம் பண்ணணுங்கிற இதே புத்தகம் தான் சொல்லுது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்ல பெரியவங்க எந்தெந்த சந்தர்ப்பத்துல எப்படி நடக்கணும் சொல்லி வச்சிருக்காங்களோ அப்படி நடக்கணும் நான் அது ஏற்கனவே சொன்னேன்னா ஞாபகம் இல்ல தைத்திரிய உபனிஷத்துல அது ஒரு மந்திரமே வருது பல இடங்களில் சொல்ல உங்களுக்கு சொன்னாலே ஞாபகம் இல்ல சரி எப்படி இப்ப சொல்லாட கூட ஏதாவது சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பாத்துக்கலாம் அப்போ இந்த அஞ்சு விதமான பாவங்களும் அஞ்சு விதமான யஜ்ஞங்கள் செய்கிறதுனால நமக்கு போகும் இப்படி இவன் பண்றது மூலமா யாராவது ஒருவன் பண்ணாமல் இருந்தால் அவன் வந்து மனுஷனா வாழ்றதுக்கே லாய்க்கு இல்லாத அப்படின்ட்டு விவேகானந்த சொல்லுவார் நடைமினத்திற்கு சமமானவர் அப்படின்னு யாரு மற்றவர்களுக்காக வேண்டி வாழ்கிறார்களோ அவர்களே வாழ்கிறார்கள் தனக்காக வாழக்கூடியவர்கள் நடைமினத்திற்கு சமமானவர்கள் தே அலோன் லிவ் ஹூ லிவ் ஃபார் அதர்ஸ் த ரெஸ்ட் ஆர் டெட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் அது மாதிரி மனுஷ முறையும் சொல்லுது இப்படி மற்றவர்களுக்காக வேண்டி வாழணும் அப்படி வாழ்ந்தால் தான் அவனை வாழ்ந்தாட்டு நம்ம கணக்கில் எடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்லுது இதை பற்றி வேறு விதமாகவும் சொல்லியிருக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான கருத்து இல்லை இருந்தாலும் நம்ம அடுத்த வகுப்பில் இருந்த தொடர்ச்சியாக அதையும் பார்த்துக்குவோம் இதை வேறு கண்ணோட்ட ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இதே விஷயத்தை பார்த்துருக்காங்க அடுத்த வகுப்பு பார்த்தனை